ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ദൂരത്തൊരു ടെമ്പിള് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതാണ് ബ്രഹ്മ ടെമ്പിൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ ട്രക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നാല് ദിവസമായി അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഉറങ്ങി എണ്ണീറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ടെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തുള്ള വ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ടെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തുള്ള വ്യൂ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇന്നലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി നിൽക്കുക സ്ലീപ്പി മാഗിന് എന്തായിരുന്നു എന്നിട്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് ബേക്കൽത്താലിൽ നാൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇനി പൊക്കത്തോട് ട്രക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ട്രക്ക് ചെയ്ത് പൊക്കത്ത് പോയിട്ട് ഇന്ന് നൈറ്റ് അവിടെ ആയിരിക്കും സ്റ്റേ അപ്പോൾ ഇനി ഫുള്ള് ട്രക്കിങ് നമ്മൾ മഞ്ഞുമലയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫുള്ള് ട്രക്കിങ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭായിമാർ ചായ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് പോയി അത് കുടിച്ചിട്ടൊക്കെ വരാം അതായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡേ ട്രക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫീറ്റ് പൊക്കത്താണുള്ളത് ഇവിടുന്ന് ഒരു മൂവായിരം ഫീറ്റും കൂടി ഉണ്ട് പൊക്കത്തേക്ക് എത്താൻ ബ്രഹ്മലിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ടെൻറ്റ് അടിച്ചത് അപ്പോൾ ടെൻറ്റ് അടിച്ച സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പോണ്ട് പോലൊരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പകുതി ഫ്രീസ് ആയിട്ടൊക്കെ കിടക്കണേ അതായത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ ട്രക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാനായിട്ട് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണുള്ളത് പൊക്കത്തേക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഐസിലൂടെയൊക്കെയാണ് ട്രക്കിങ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രമോദ് ഏട്ടൻ ഒരു ആയി പറഞ്ഞു കേട്ടോ കൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അര കിലോമീറ്റർ കയറിയിട്ടുള്ളു അതിന് മുമ്പിട്ട് നല്ല ടയേർഡായി ഏ നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സൊക്കെ പുറകിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കാണിച്ച് അവരൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് നല്ല കുത്തനെ കയറ്റം ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ടയേർഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഇനിയും നമുക്കൊരു ഏഴര കിലോമീറ്ററോളം പൊക്കത്തോട്ട് പോകാനുണ്ട് ഈ കയ്യിൽ തിരിക്കുന്ന സാധനം കണ്ടോ ഇത് ഈ തണുപ്പ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മരത്തിലൊക്കെ പിടിക്കണ ഒരു ടൈപ്പ് ഫംഗസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തറയക്കിടന്ന് കിട്ടിയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ട്രക്ക് ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ട്രക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പുള്ളി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഏ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കിലോമീറ്ററോളം ട്രക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പൊക്കത്ത് അപ്പോൾ കണ്ടൊരു വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തിലാണ്ടി എന്നാണ് ഇവിടെ സ്ഥലപ്പേര് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അടി പൊക്കത്താണ് അതായത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ പൊക്കം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ ഫുള്ള് മഞ്ഞൊന്നും ഇല്ലാത്ത മലകളും ഒരു സൈഡ് ഏ കാണിച്ചരാം ഈ സൈഡ് ഫുള്ള് മഞ്ഞ് മൂടിയിട്ടുള്ള മലകളാണ് നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഗായ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രക്ക് ലീഡർ അപ്പോൾ നമുക്ക് പേരൊക്കെ ചോദിക്കാം നമ്മളപ്പോൾ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പോൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഐസ് കിടക്കുന്ന ഷേപ്പ് നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ വെറൈറ്റി പോലെ ദൂരെ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഈ ആറ്റിലൊക്കെ ഓരോരുത്തർ തുണിയൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് സോപ്പുമ്പോൾ പോകില്ലേ അതുപോലെയൊക്കെയാണ് കിടക്കണം ദൂരെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളപ്പോൾ ഐസിൻ്റെ പൊക്കത്തോടുള്ള ട്രക്കിങ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത്തിരി റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ള ട്രക്കിങ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചവിട്ടുമ്പോൾ കാല് താന്ന് പോകുന്നുണ്ട് കാലിന ഷൂസിനകത്തൊക്കെ ഐസ് ഏ ഫുള്ള് താന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയ വഴുക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരാണെങ്കിൽ ഇഴുകി ഇറങ്ങാനായിട്ട് നോക്കുക അതേപോണെ ആ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എത്തിയല്ലോ ഏ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മഞ്ഞത്തൂടെ ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ ചവിട്ടി ചവിട്ടി ഇവിടുത്തെ മഞ്ഞൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിൽ നല്ല മഞ്ഞാണ് നല്ല ഐസും കെട്ട പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷേ വെയിലൂടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അധികം തണുപ്പ് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഏ നമ്മുടെ മുന്നിലൊരു പട്ടി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളാ ആണെങ്കിൽ ലോഹജങ
നീ ഉണ്ടാവും ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെഡ് ഹൗസ് പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വലിയ കുന്നു പോലത്തെ ഏറ്റവും ഒന്നും കൂടി ഇല്ല പക്ഷേ അതെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഫുള്ള് പാറകളാണ് ഈ പാറകൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടി താഴെ വീഴുന്ന ടൈപ്പിലാണ് ഈ പാറകൾ നിൽക്കണ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പൊക്കത്തോട്ടായിരുന്നു കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെ ഈ ഒരു മല ഫുള്ള് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വെള്ളം ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞ് അതെ ഇപ്പം മഞ്ഞ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക മഞ്ഞ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കഴിച്ച അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ അവിടെ ദൂരത്തൊരു ടെമ്പിള് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതാണ് ബ്രഹ്മ ടെമ്പിൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കഴിച്ച അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഹ്മ ടെമ്പിളിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവ് വെള്ളം ദാഹിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ശിവനോട് തപസ് ചെയ്ത സ്ഥലമാണെന്നാണ് ഈ ബ്രഹ്മ ടെമ്പിളിനെ പറയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സെപ്റ്റംബറിലും സെലിബ്രേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇരുപതിനായിരത്തി പുറത്ത് ആൾക്കാർ ഇവിടെ സെലിബ്രേഷൻ വരും എന്നാണ് നമ്മുടെ ട്രക്ക് ഗൈഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നത് അതായത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ബ്രഹ്മതൽ ലേക്കിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ബ്രഹ്മതൽ ലേക്ക് അപ്പോൾ ഈവനിങ് ടൈം ആകുമ്പോൾ ഫുള്ള് ഫ്രോസൺ ആകുന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈവനിങ് ടൈം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐതിഹ്യം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്രഹ്മ ടെമ്പിളിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രഹ്മാവ് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തപസ്സിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ശിവനാണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂലം എടുത്ത് എറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് ഈ ലേക്ക് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രഹ്മതൽ ലേക്കിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറയാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നൈറ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റേ അടിച്ചിട്ട് നാളെ രാവിലെ ബ്രഹ്മതൽ ഹൈറ്റ്സിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറടി പൊക്കമുണ്ട് ബ്രഹ്മതൽ ഹൈറ്റ്സിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഏ അവിടെ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റ് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടെൻറ്റ് അപ്പോൾ ടെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിലും പുറകിലും ഫുള്ള് മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കാണ് നല്ല വഴുക്കലുണ്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ കാരണം ഈ ഐസ് ഇപ്പോൾ വെയിലടിച്ചിട്ട് ഉരുകിയോണ്ട് നല്ല വഴുക്കലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഫുഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റൈസും ബട്ടറും അച്ചാറും ആണ് ഇന്നത്തെ ഫുഡ് റൈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ കണ്ടതാണ് ഒരു സ്കെലറ്റൻ ഇത് എന്തിൻ്റെയാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ഏതോ മൃഗത്തിൻ്റെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് കൊമ്പ് പോലൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏ നമ്മുടെ ടെൻറ്റ് ഇവിടെ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് കിടന്നതാണിത് അതെ സപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് ട്രക്ക് ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ട്രക്ക് ലീഡറിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ട്രക്ക് ലീഡർ ഹായ് ഗായ്സ് ഐ എം ഖുഷാ സിംഗ് ബിസ് ആൻഡ് ഐ ബിലോങ് ടു പ്ലേസ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അവേ ഫ്രോം ലാജ് യങ് ഇറ്റ്സ് എ ബേസ് ക്യാമ്പ് ഓഫ് ദിസ് ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഐ ബേസിക്കലി സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് സെറ്റൽഡ് ഇൻ ഡൽഹി ആൻഡ് ഐ വർക്ക് ഐ ഹാവ് മൈ ഓൺ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഐ റൺ ദിസ് ട്രക്കിംഗ് ബിസിനസ് ഫ്രോം ദിയർ ഓൾസോ ദിയർ ഫ്രോം ദി ദെല്ലി ഇറ്റ് സെൽഫ് and my company name is himalayan fix and please do come and visit here appo nammal bai da phone number akka nammal description il kodukka appo ingotu varunavare bai ne contact cheyidha madhi guys appo nammal evening lake il poi nokkittundayirunnu appo ivada ipo temperature valiya thanappu onnu illatha undu thane adu lake froze aayilla adondana ee video il kaanikatha appo nammada bai mari ipo namukku oru corn soup ready aaki thannundu appo adum kudichu ingane irikka appo nammada innatha video il ithrayum nammal kaanikillu appo video ishtayengile like cheya share cheya appo channel subscribe cheya തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസ